välkomna till Bra Jakt. Vi är i Slovenien och ska jaga Samoa. Äntligen, ja. skulle jag säga. Och vi har ju gått en liten bit och jag är redan lite anfådd. Ja, en liten bit är faktiskt ja. <laughs> Nej, men Det här ska bli superhäftigt. Vi har vår guide. Jag har fått låna en uh, gåpinne. Och vi ska alltså upp på 1800 meter uppe på bergsryggen och där ska vi börja jaga. Där är den, där är den. Ja, där springer den. Okay. 
Nu har vi två stycken där här uppe som står på 250 meter som vi skulle kunna skjuta på. Men det är ju som ni ser här lite sagan om ringen landskap så det är frågan om vi ens kommer åt och hämta dem. Eller det gör vi nog inte. Därför så kommer vi inte skjuta. Men det är lockande när man har dem inom räckhåll. Det var skjuta. Det är bara skjuta. Oh, I see him. He's still up there. Från 0 till 100. Alltså, vi har ju gått ner från det här. Alltså, benen bara donar. Precis när det ska komma på en normal stig. Då kastas sig guiden ner och bara wow! Jag kastar mig ner och försöker få ur den jävla bössan. Går inte jättebra men den kommer ut. Och då har vi en eh, chamå på 150 meter. Skjuter. Men då har jag ju inställt på 290 meter från den förra situationen. Och glömt att nolla. Eh, tornet. Så den går ju rakt över. Så bara, ah fan. Sticker den upp. Stannar ganska fint upp eller hur? Den stod ju liksom bredsida där uppe på bergstoppen. Men guiden sa att den gick precis fram när jag sköt den. Eh, vilket ni säkert ser på filmen också. Så den tog lite långt bak. Eh, men djuret blev kvar på plats. Alltså den levde men blev kvar på plats. Vi fick ta ett avfångningsskott på den och det var ganska skönt att höra träffen i djuret. Det var så här, duck! Jag hade väl lite tur för en trött herre som mig. Guiden sa direkt jag går och hämtar den. Du tackar inte nej. Nej, det är erbjudandet. Nej, det är ju en brant klika upp där. Jag tror inte ens att han ville ha med oss. Nej. Sen ja, det hade det såklart varit kul att gå fram och titta på viltet och, och sådär. Men... Ja, vi får se här. Det blir spännande att titta på, titta på djuret. Ja, vi möter upp här. Ja, kolla på den. Ja, det är bara, det är bara årsvingar. Tack för gällningen. Det skulle bli Thank you, thank you. Den här kvisten är alltid lite speciell när man är utomlands. <laughs> okay, so we've been uh, walking these mountains, the Alps today. Yes. Long walk. And we've seen four or five different groups of Chamois? You don't say chamois, you say something. No, we say our Slovenian name is Gams. 
gums. Gums, okay. Gums. okay. All right, all right. Yeah, and this is a, a male. It's a male. That's uh, in his best years, you would say, or? In his best years, Yeah. for sure. Seven, eight years. Seven. Yeah. <laughs> Seven plus. Seven plus. So the first three years, it grows most of its length. And then uh, after three years, after uh, it only three, four years? Most of his uh, yes length he achieved with the three years and the four and the five. Yeah. But after the five year, it's going only for one nail. Yeah. We say so the you can see new the, ring is for one nail. You can okay. see the see the rings in the base. Yeah. In the, the base. The, those are the yes. last yeah. Uh, yeah. years from yes. from him growing. Okay, now the fun part: carrying it down. Oh yeah. Yeah. Som ni ser så har dimman kommit på ett ganska oönskat besök. Kom väldigt fort från ingenstans. Så bara på 20 sekunder så kom den in. Så nu ser vi 15, max 30 meter. Och det är brant där vi går idag. Kalle, kanske nu undrar vad han är. Han han gjorde sin livsfysiska prestation igår och återhämtar sig idag. Så kan vi sammanfatta det. Så att, men vi har inte gett upp klockan, är bara halv nio. Så att vädret kan ju förhoppningsvis slå mot det bättre också. Vi får veta vad som händer här, att eh, vår kära kameraman Alex eh, ska också få skjuta på den här resan. Och eh, då fick vi ett väldigt fint läge här på en gems på 130 meter, det är det ni fick se på, på film. Så eh, Alex sköt ett, han är lite osäker själv men det är ett eh, bra skott och den ligger. Men nu kommer ju dimman in från ingenstans igen. Så nu ser vi ju att det är ännu värre nu än vad det här är alltså fem minuter efter Alex sköt. Så att, eh, nu packar vi upp våra grejer och sen ska vi försöka ta oss till eh, Alex Gems. Oh, there it is. Ska vi se här. Här har vi då 
Freis. Det är en tradition som inte så många har i Sverige, men det är att man ger dem en, en sista måltid. Och sen till, till skytten. Grattis! Snyggt! Då ska vi passa en gems, vilket är första gången för mig också. Men jag har svårt att se att det ska vara någon större skillnad mot något annat djur. Det vi dock ska tänka på är att vi ska dels bära ner den här. Så vi vill inte öppna upp den så att den blöder i ryggsäcken en massa onödan. Men vi ska ta ut alla inälver. Och sen ska vi eventuellt göra ett bogmontage på den. Och då vill man inte lägga några snitt här framme. Så att vi går inte längre än, än, än hit. Och sen kommer vi att flå den härifrån och framåt. Här kan vi se att det är ett tydligt bra hjärtskott. Så det finns inte så mycket mer att... Bondstrike gjorde gjorde jobbet. Så. Idag har jag valt en, en mindre kniv. Och det är ofta en fördel att passa med en ganska liten kniv. För att eh, på hjortar och eh, som det här då. Gems som är ett, ett ganska litet djur. Då behöver man inte ha så långt. För du bara riskar att man sticker hål på saker. Det kan ju vara på en, på en älg eller annat. När det är lite större. Då kan det vara fördel att ha lite större blad. Och buka upp när den är faktiskt, även om det är två knivar man behöver med så är det väldigt bra för att får man, in, får man hål på magsäcken och får ut maginnehåll och bakterier då kan det kontaminera köttet. Så att det här är en väl investering att ha en buköppnare faktiskt. Det här stod det fan inget om på hemsidan. Vad är spot?
Ja, hur ska man sammanfatta det här? Vi har tuffat in alla väderlekar idag. Det har varit dimma, det har varit regn, det har varit snö och dimma igen. Och vi har gått och gått. Lite kramp i framsida låren. Tänkte att nu bara gå hem och eh, ladda för en dag till. Men så, nu är det ju brunst och de, kom, de rör på sig hela tiden. Så vi satt här uppe i tio minuter. Sen gick vi en kort bit. Och då kom det ett ensamt djur springande så här längs med varje sidan. Så det bara snabbt agera, fram i bössa, ett avstånd och, och skjuta. Så nu ska vi gå fram och titta på den. <laughs> thank you. Thank you, thank you. Ja, nu har vi fått uh, uppleva bergsjakt på riktigt idag med Eh, väderomslag utan dess like. Så nu är det ju full eh, snöstorm här uppe. Så att, eh, jag tror vi avslutar det här för idag så ska vi försöka ta oss ner på ett säkert sätt. Vi har ju några timmars eh, hike ner nu med två två gems som vi ska bära ner. Så att eh, förhoppningsvis så ses vi imorgon också. <laughs>
you see one. I'm shaking. Oh, the dar. Had it been longer since I had this entire? I don't need a post log from you now. Jag har samlat mig lite här. Jag tänkte att vi skulle utifrån positionen vi sköt nu skulle förklara det här med vinkel, vinkelkompensation som elrangeren kan göra. Det är 200, nästan 200, 247 meter upp dit. Och den visar 213, eller 212 kanske var, i det avstånd som, som kulan påverkas. Och då är det alltså inte hela längden eller sträckan upp som påverkar utan det är i förhållande till gravitationen, det vill säga en rak linje som botten på en triangel. Så även om det är 250 meter som kompenserar det för 210. Vilket känns lite konstigt för det såg vi inte vana i Sverige. Det ser man ju tydligt här i bakgrunden att den sträckan är mycket längre än den sträckan. Så att det blev åtta klick istället för 12 klick. Okej, för att förstå hur brant det är så jag hade siktat inställt på att gå upp här ungefär 150 meter där vi, där vi sköt eh, Gebsen. Men när vi kom fram här till den här skreva ner här, då pekar Tony ner här. Och den ligger ju 50 meter ner så när jag åkte minst glidit 200 meter ner. Ja, 
här nere ligger den alltså. Och den har ju slidat ner bra långt ner här. Jag tror aldrig jag hade hittat den här själv. Och det är en riktigt gammal hona som har ingen eh, lam eller unge i alla fall i år. Så att det här var en perfekt avskjutningsgems. Eh, Oskar, thank you. Man. Thank you for excellent guiding. <laughs> thank you. Ja. Ah. Så återigen det här med vinkel och hur man har siktat. Vi har utgångshålet ja, en dryg decimeter knappt ovanför 5 ettan. Eh, den stod lite vänd bort ifrån oss. Som ni kan se här så är vi fått precis i bogen en in. Här och sen ut där. Så att, och då är vad vi använder för ammunition för den här jakten och då är det egentligen ganska självskrivet skulle jag säga med tanke på vad Norma har för utbud just för den här typen och då är det eh, Bond Strike som är Normas eh, långhållsskyttekula eh, den blåa, blåa spetsen eh, och jag skjuter ju med 757 som är en gammal erkänd kaliber just för brytvapen inte den snabbaste kanske och den här patronen finns inte att köpa färdig utan här har vi laddat själv med kulor vi har fått från Norma. Så vi har tagit fram en egen laddning och den har skjutit extremt bra även när vi har tränat och testat så upp till 300 meter så har den skjutit löjligt bra. Och det är mycket tack vare att den har som bra ballistisk koefficient, alltså en BC som man pratar om. Så jag tror den här ligger på 0,632 vilket är väldigt högt. Och som ni såg på, på filmen så... Effekten på 250 meter var inte så mycket att orda om. Ja, då var denna jaktresa till ända. Mm. Vilken upplevelse vi har haft. Ja, men alltså, det här konceptet som Weidman har tagit fram är hur magiskt. Man kommer bara hit och ja. sen har vi gänget här med guiderna. Där jag hade turen att få, jag gillar ju lite tuffare tag. Mm. Fick Tony här som... Uh, han, han är en maskin. Han är ett djur ja. som bara slutar aldrig gå. Det är inte svettig, haft på loden, haft den hela tiden. Mm. Men uh, ja, du hade lite tufft att ja, men Ja, precis. Jag har inte repat mig riktigt från, från min skada. Så att kondis och allting är inte super. Mm. Så jag hade ju flytt att jag fick en fin uh, gems första dag. Ja. Men uh, sen har jag jagat... Man kan ju jaga på två sätt här. Antingen så kan man göra som Oskar gillar. Var uppe i högsta alperna och klättra och bergsvandra. Eller så kan man jaga i, i de lägre partierna i, skog, i skogen. Vilket är betydligt lättare. Så är eh, och där är gamsen finns ju i alla olika nivåer. Då. Så att, eh, men vi är ju alltså ett par jägare som har varit här. Vi har lyckats få med oss sju Alla har fått skjuta? Ja, det har ju varit fantastiskt. Men man ska sammanfatta det så är det ju absolut... Kom fysiskt förberedd. Jag kommer inte haltande. Nej. Nej. Och ha koll på din utrustning. För det blir krävande skytte. Det blir lite längre håll. Så vill ni haka på Weidman till Slovenien. Eller någon annan deras fantastiska resor. Så klicka i länken nedan. Gå in på deras hemsida. De har fantastiska resor.